Então, é, vamos é, limpar um pouco. Está dando para entender a, a estratégia? A menos do I aqui, o I a gente discute em seguida. Mas, em, em princípio, é isso. Ó. Vamos pensar assim. Nós temos essa equação aqui, né? Esse operador tem essa propriedade. Então, o nosso... A ideia geral... É, se eu pego, eu tenho uma equação AS duas linhas mais BS linha mais CS igual a uma certa F de T, né? Essa é uma função de T. Então eu chamo a derivada em relação a T de D. Então isso aqui é A D2S mais B DS mais CS igual a F de T. Aí eu olho para isso e digo, mas isso aqui é a mesma coisa que fazer AD2 mais BD mais C multiplicando S. Multiplicando significa que eu opero formalmente bonitinho. Aí eu observo o seguinte, que se eu tenho, eu, assim como eu aprendi a fatorar uma equação de segundo grau, eu fatoro isso aqui assim, eu escrevo A, D menos R1, D menos R2, S, igual a F de T. E como eu, eu, eu sei o que, que significam essas multiplicações, o que, que isso significa? Isso aqui significa que eu faço, vamos fazer assim, ó, eu pego isso aqui, então eu faço A, D menos R1, aí faço D menos R2 de S. O que, que é isso aqui? Isso aqui é DS menos R2S. Agora eu vou operar isso aqui com esse aqui. Então eu tenho derivada desse menos R1 vezes esse. Então isso aqui vai ser A. Aí eu tenho D2S menos mais D vezes D aplicado em menos R2S. Tá? R2 é uma constante. Então derivar né? D, derivar menos R2S. Eu estou calculando a derivada de alguma coisa constante vezes a função. Então é a constante menos R2 vezes a derivada da função. Então aqui eu boto menos R2 DS. É, agora eu tenho ainda menos R1 DS mais R1 R2 S. Isso é igual a F de T. Bom, mas isso aqui é A é, que multiplica D2S, aí eu tenho menos a soma das raízes, que é B, é, menos a soma das raízes é B sobre A, DS, e o produto das raízes é C sobre A. Então isso é exatamente o que eu tinha lá. É só mais uma coisa. Todo, todo operador linear, ele, então você pode fazer esse tipo de coisa? Você pode fator, se, se eu tiver um polinômio desse tipo de operador? É. Pode... é, na verdade eu fiz isso. Né? Quando eu trabalhei com polinômios de operadores, eu fiz isso direto. Mas eu só por, 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 por ser linear. Por polinômio. É, porque você, você precisa... Não, você, você precisa formalmente essa regra. Na verdade, não, não precisa ser operador linear. Por exemplo, você... É, quer dizer, é, é, você precisa ter uma, uma multiplicação. Na verdade, você precisa que esse, esses bichos aqui... O fato do S estar aqui fora... Ele saiu. Agora, é preciso o quê? Que esses bichos aqui, esses Ds aqui, se multipliquem e que se multipliquem por esses números. E aí você pode operar. Poderia ser funções. A, a, essa multiplicação aqui, ela não precisa ser comutativa. Você só precisa que o cara comute com ele mesmo. 
E que, bom, ele comute com a multiplicação pelo número. Isso sim. Quer dizer, você, essa multiplicação aqui, tanto multiplica esse cara como pode multiplicar isso aqui. Então você precisa disso, né? Que é, A, ou em geral, né? Lambda ds é igual a D de lambda S. Isso é uma regra de derivação, das primeiras, né? Derivada de constante de, de constante vezes a função é lambda vezes a derivada da função. Então ele está sendo só algébrico, assim, para. A álgebra justamente é isso, você começa a ver nas operações, em várias situações diferentes, acontecer os mesmos truques. Aí você diz, pô, peraí, isso aqui tudo é uma coisa só. Então, primeiro, sei lá, tudo aqui é grupo. Está funcionando assim, o anel, ou sei lá que bicho que é. Bom, então... Moral da história, voltando aqui na nossa na nossa equação, é, a gente ficou com D2S hum, mais G sobre 4. S igual a G. Aí, problema. Se a gente for fatorar as raízes desse negócio aqui, são números imaginários. É, o que a gente pode fazer é o seguinte. Tudo bem, essa função aqui é uma função em R. Vamos... E fazer ampliar o, o limite de crédito dela. Liga para o cartão e diz, ah, vem cá, agora eu quero tomar valores em C. Beleza. Tá. Ele torce para você atrasar o pagamento, te arrancar uma grana. Bom, é, então, passa para isso aqui. Você sabe que no fim, no fim das contas, você vai achar uma solução e ela vai... É, depender dos seus... Quer dizer, não sabe ainda, mas é razoável, né? Você tem uma equação de segunda ordem, quer dizer, você tem a, a, a aceleração em função da posição. Então é razoável para você dizer que para conhecer o movimento você precisa ser, saber a posição inicial, digamos, e a velocidade inicial, porque só com a aceleração... Tá? Vamos dizer assim, sem pensar, a gente bota a posição e a velocidade, a posição, bota parado ali com velocidade zero, mas na verdade você pode pegar o seu pêndulo, levar para uma certa posição, dar um peteleco nele, é a sua velocidade inicial, e a partir dali ele vai se mover segundo essa lei aqui. Então tem esses, esses dados que vão entrar, e a gente torce para no fim conseguir uma solução real. Então, vamos lá, se a gente tem D, é, vamos chamar de alfa, né? Alfa igual a raiz de g sobre 2, já que ele vai aparecer aqui, né? Então a gente vai ter d, vou botar assim, d menos alfa i, d mais alfa i, s, igual a G. E aí a gente chama esse cara daqui, ó, porque aqui ainda está meio complicado, a gente chama esse aqui de R. Por quê? Porque D, olha só, D menos alguma coisa, lambda S igual a F de T, isso aqui é, é S linha menos lambda S igual a F. Se eu, é, se eu fizer o truque sórdido aqui, multiplicar tudo por E elevado a menos lambda T, que é um número positivo, é, isso vira o quê? É, e elevado a menos lambda T, S linha, 
menos lambda e elevado a menos lambda t s igual a f e f de t aqui é elevado a menos lambda t. E esse cara daqui eu olho para ele, pode ser é a derivada do produto. Esse aqui é d, dt de e elevado a menos lambda t s. E aí eu ganho. É, e legal é que eu sei isso, que isso vale também no caso complexo. Quer dizer, aqui eu vou ter d menos alfa i R igual a G. Então isso aqui significa o quê? Que R, R linha menos alfa I R, né? R linha de T, G é constante, não depende, não depende de T. Aí eu sei que se eu multiplicar isso por E elevado a menos alfa I T, é um número complexo não nulo, eu tenho E elevado a menos alfa I T menos alfa, opa, vezes R, R de T, menos alfa I E elevado a menos alfa I T, aqui era R linha, que é R de T, igual a G, Esse é elevado a menos alfa i t, aí é o cosseno alfa t, mas é, é, cosseno alfa t menos i seno alfa t. Mas deixa isso para depois. E isso daqui é a derivada de e elevado a menos alfa i t r de t, porque esse vezes a derivada desse mais a derivada desse aqui vezes esse. E essa regra de derivação vale para funções de variável complexa também. Então isso aqui é igual a g é elevado a menos alfa i t. Bom, então a derivada dessa é essa. É, assim, se você quiser pensar, isso aqui na verdade é uma função de R em R2. Então tem a derivada na primeira coordenada, a derivada na segunda coordenada. E aqui é uma função de R em R2. Tem a primeira coordenada, a segunda coordenada. Você tem duas, duas integrais para fazer, mas você pode fazer juntas. Quer dizer, aqui ó, nós podemos fazer, então, é, integrando isso, né, você vai ter aqui E elevado a menos alfa I T é igual... Bom, qual é a função que eu derivei para T? É elevado a menos alfa i T. Foi a própria, né? Só que tinha G sobre alfa i é, é elevado a menos alfa i T mais uma constante. Se eu derivar essa função aqui, eu tenho essa. Essa constante é o seguinte, eu fiz essa coisa na primeira coordenada, na segunda coordenada, tem uma constante na primeira, uma constante na segunda, como o número complexo é uma constante. Bom, ih, faltou o R aqui, né? Então, meu R de T, multiplico por E elevado a alfa I T, esse aqui fica menos G, sobre alfa i é, mais c é elevado a alfa i t. Então, uma coisa assim aqui um pouco preocupante é o seguinte, né? É, isso aqui é um número complexo, mas isso ainda é a R, né? Vamos ver no final das contas. Então, agora a gente tem é, o D mais alfa I S é que vai ser essa R. Então a gente escreve aqui é, 